ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് മുൻ ജീവനക്കാരി പത്തനംതിട്ട കുടുമൻ സ്വദേശി അനൂഷ പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അനൂഷയുടെ വീട്ടിൽ ദില്ലി പോലീസ് എത്തുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനൂഷയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് അനുഷ്കയുടെ പേരിലുള്ള കേസ് മാത്രവുമല്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദില്ലി പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇതുവരെയും എൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല കുറച്ച് അവർ മേടി എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഐ പി സി സെക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു സാവകാശം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് എനിക്കിപ്പം നിലവിൽ അറിയാൻ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനോടും ഇതുവരെ ചെയ് അവരുടെ മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആകാം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ദില്ലി പോലീസ് അനുഷയോട് ചോദിച്ചത് എന്നു മുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൽ എന്താണ് കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പത്രത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ചൈന ലോകമെമ്പാടും പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ ഞാൻ പി എം കെയറിൽ ഉൾപ്പെടെ ചൈന പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പി എം കെയറിന് വരെ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കമ്പനികളും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളും പി എം കെയറിൽ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ പക്ഷേ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് 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 അങ്ങനത്തെ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അനുഷയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും എല്ലാം ദില്ലി പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റനിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫോർമർ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ റോളുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയുകയൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനെ പോലും അറിയിക്കാതെയാണ് ദില്ലി പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു ചില സൂചനകൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം അവർ വന്നതിന് ശേഷം ഈ മൂന്നംഗ ടീം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പത്തനംതിട്ട സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാതെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് അവരോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ല പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ആരൊക്കെ ഈ സർക്കാരിനെയും ഇവരുടെ നീതികളെയും എതിർക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാസ് അറസ്റ്റുകളും മാസ് റെയ്ഡുകളും മാസ് ഡിറ്റൻഷൻസും ഒക്കെ നന്നെ നടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല മോദി ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷത്തിനോട് കൂടിയും നമ്മൾ ഡീട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് പതിനാലിന് ശേഷം ഓരോ വർഷവും പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ ഡീട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പല റിപ്പോർട്ടുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു മാധ്യപ്രവർത്തകനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എത്തരത്തിലാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് ദിവസം ദിവസം തോറും കൂടുതലും പോകുന്നതെന്നും കേരളത്തിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പനുൾപ്പെടെയുള്ള
ഈ എത്ര പേരായിരുന്നു ഈ പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സി പി എം അനുഭാവി കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അന്വേഷണം ഏതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനമായി ഒക്കെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷകരെ ഇവിടെ റെയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുമായി എല്ലാം തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില ലിങ്കുകൾ തേടിയാണോ പോലീസ് എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അത് സി പി ഐ എം എന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ഭാഗമായെന്നൊന്നും മാത്രമൊന്നും അല്ല ആര് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പേടിയാണ് ഇവർക്ക് ആരെന്തും പറഞ്ഞു പോട്ടെ അതപ്പം അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും റീട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വിങ്ങാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അറിയുമോ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനിപ്പോൾ ഓപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നാളെ വരുന്ന ന്യൂസ് പീസ് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം ആർ എസ് എസ് നാളെ എന്താണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ എന്താണ് നാളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കഥ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പോസിഷൻ വോയിസ് ആരൊക്കെ വോയിസ് റേസ് ചെയ്യുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും നിശബ്ദരാക്കാനുള്ളതാണ് ഈ നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഒരു സേയിങ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ജ്യൂസിനെ തേടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ജ്യൂ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ തേടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാ പാർട്ടി ഈ പ്രവർത്തകയായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും സി പി എം പ്രവർത്തകയായത് കൊണ്ട് തന്നെയും തേടി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹുക്കിടാം എന്ന് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുമായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാനിതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതലും അവർ ചോദിക്കുന്നത് കർഷക സമരം സി എ എ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇതാണ് പ്രധാനം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചതും എന്നോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളെയും വലിച്ചു കീറി യഥാർത്ഥ മുഖം ഇന്ത്യക്ക് കാണും ഇന്ത്യയിൽ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറാണ് അങ്ങനൊരു എൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വലിച്ചു കീറി കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് അപ്പം അതിനെ പ്രൈമറി അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കഥകളും ഇവർ മെനയുന്നുണ്ട് പി എം കേരളം ചൈനയുടെ ഫണ്ട് ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈന ഫണ്ട് വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലെങ്കിലും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല താനും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വേണമെന്നുണ്ട് അത് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും എന്നാണ് ദില്ലിയിൽ ഈ അന്വേഷണമായിട്ട് ഏത് തരത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ദില്ലിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി എന്താണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർ അവർ നടപടി എടുക്കട്ടെ അവർക്ക് അവർക്കാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ രാജ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ അതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യം അവർ എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ കോപ്പി പോലും തരാതെ നമ്മൾക്കെതിരിട്ടിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്താണെന്ന് പറയാതെ സോറി ചാർജ് എന്താണെന്ന് പറയാതെ നമ്മൾക്കെതിരെ നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കയറി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒര